ಹೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಗೆ ಬಿ ಬಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಮೂರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದೇ ತರದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದೋಣ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸಸ್ ನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಸ್ ಬಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಬಿ ಎಂ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಎಸ್ ಬಿ ಎಂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌದಾ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅದರಿಂದ ಥೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೇ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಮೂರು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನೇಪಾಳ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೇಪಾಳ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಯು ಕೆ ಫ್ರಮ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ನೋಡಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಂತೆ ಯು ಕೆ ನಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಂತೆ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯು ಕೆ ನಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಉಳಿದ ಎರಡು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ವಾಸ್ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೂರು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಓಕೆ ಈಗ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆ ಹೌದು ಆರ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಇನ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲಂತೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಿ ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಸಪೋಸ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೂರ್ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನು ಕೂಡ ಮೂರು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬ